ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ജനുസ് കിച്ചൻ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബട്ടന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാനിലോട്ട് ഞാനിപ്പോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചെറുതാക്കി അരിയാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പച്ചമുളക് ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി സ്പേസി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് കട്ട്ലേറ്റിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോ മൂന്ന് പീസ് ചിക്കൻ വേ ഉപ്പും മഞ്ഞളും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സവാളയുടെ മിക്സ് ഒക്കെ ചിക്കനിലോട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇത്തിരി കുറവായിരുന്നു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാനൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്ത് ഇതിന്റെ ചൂടൊക്കെ മാറിയപ്പോ ഒന്ന് ഇത് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ എന്നിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഓരോ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വലുത് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതുപോലത്തെ അച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ അച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പമായിട്ട് ഞാനിപ്പോ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോ ഇത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് എനിക്ക് ഇതിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നാറുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു മുട്ടയും കൂടി വേണം ഞാനിപ്പോ ഇതിലോട്ട് റിസ്ക് പൊടി ചേർക്കാറില്ല ഞാൻ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എന്നും ബ്രെഡ് പൊടിയാണ് ചേർക്കാറ് ബ്രെഡ് നല്ല പോലെ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിലോട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച കട്ട്ലറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പൊടിയിലോട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മുട്ടയിലോട്ട് മിക്സ് മുട്ട മിക്സിലോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലെ മുട്ടയിലോട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയില് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം ഓയില് ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി സ്നാക്ക് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ